السلام عليكم في سبعين ممارسة شيطانية منتشرة النهاردة في العالم الإسلامي من تحت راس البوذية سبعين ممارسة عبادة للشيطان وكتير مش بينتبه وكتير مش بيعرف إن هي قرابين للشيطان في البداية أنا عندي كتاب عن البوذية وكتاب عن الهندوسية مترجم لأكثر من 15 لغة منها لغات الهند المختلفة وطبعا يستحيل تفهم بوذية من غير ما تفهم هندوسية البوذية هي بروتستانتية هندوسية وعندي كتاب عن ممارسات البوذية المنتشرة في العالم الإسلامي تحت مسميات مختلفة والكتاب مترجم للإنجليزية روابط الكتب دي كلها بترجمتها في وصف الفيديو الدحيح عمل حلقة وكلمنا عن بوذا بس ما تكلمش عن أهم نقاط في الموضوع بوذا عرف منين الكرمة وتناسخ الأرواح واليوجا والحاجات السم دي مين اللي بخ في دماغه ودماغ المعلمين الهندوس هذه الأفكار والنقطة الثانية إيه هم السبعين ممارسة اللي جم من تحت راس البوذية يمكن الدحيح معزور عشان طبيعة البرنامج بس دي أهم نقاط سيدهارتك برضو بدأ يتعلم التأمل على إيد المعلمين الدينيين اللي كان بيقابلهم في الشارع كان أول واحد ياخد دروس يوجا وتغير حياته بوزا دخل في مرحلة تأمل عميق مديتيشن وحصل بعدها على الاستنارة الاستبصار وأصبح بوذا في الليلة دي سيدهارتك وصل الاستنارة ومن أول هذه الليلة اتعرف باسم المستنير طبعا التأمل بتاعهم مش زي اللي عندنا التأمل بتاعهم سكون كامل توقف أي فكرة فكرة في ذهنك أثناء هذا التأمل السكوني بوذا جات له خواطر فيها جواب أسئلة وجودية تعباه هو لي في ألم وكيف أبتعد عن هذا الألم قال لها تعالي يا خواطر وأصبح بوذا الخواطر اللي بتيجي من هذا النوع خواطر من جواك خواطر فيها جواب أسئلة وجودية أسئلة غيبية الخواطر دي بتعرف في علم الأديان باسم إيزوتيريك أو الباطنية أو الغنوصية الخواطر من هذا النوع هي مصدر كل الوثنيات والكفريات عبر التاريخ البشري أي وثنية بتبدأ كده خاطرة إيزوتيريك في كارما في تناسخ أرواح فرحت بهذه الخاطرة خاطرة فوق خاطرة يبدأ الدين يتحرف وتظهر وثنية جديدة الهندوسية والطوية بدأوا كده طبعا معرفة الله معرفة الغيب معرفة الحق جواب أي سؤال وجودي بيأتي من خلال الوحي الإلهي بيأتي من الخارج إكزوتيريك في النور وليس إيزوتيريك وده هو الفرق بين الوحي الإلهي وبين الباطنية بين الوحي الإلهي وبين وحي الشيطان بوذا وديانات شرق أسيا قال لك في حاجة اسمها الطاقة الكونية الطاقة الحيوية والإله بيحل في الكون وبيكون عبارة عن طاقة كونية طاقة حيوية ولو انت دخلت الطاقة دي جواك يساعدك يا هناك استقبل بقى الوفرة استقبل النعيم طبعا مش محتاجين نقول ان اللي دخل ده هو الشيطان من مارج من نار بيدخل وبيبدأ يشتغل فالشيطان لعب لعبته مع الهندوس والبوذيين والطاويين وبعد ما الإلحاد انتشر في أوروبا في القرن اللي فات أوروبا كانت محتاجة بديل روحي خفيف ما فيهوش تكليف لا تقول لي حرام ولا حلال فاستوردوا البوذية استوردوا ممارسات بوذية ودخلت منها للعالم الإسلامي سبعين ممارسة ظهر في العالم الإسلامي شلة اسمهم المعالجون بالطاقة وهتبدأ هذه الشلة تؤسلم البوذية وتقدمها للمجتمع المسلم ومن خلال هذه الشلة هتبدأ تنتشر أخطر ممارسات عبادة الشيطان تحت مسميات مختلفة العلاج بالطاقة الحيوية والشفاء الذاتي هذه عبادة شيطان اشحن الطاقة الكونية ظبط مجالك الطاقي حتى تستقبل الوفرة تستقبل النعيم اشحن الشكرات وآهن من الشكرات لكل شكرة خادم من الشياطين لها تعويذة ولها طلصم تأمل فيما تريد تأمل بعمق والكون هيتحرك عشان ينفذ ما تريد عبادة صنم الكون ما هي دي البوذية كلها قرابين للشيطان 
وخد عندك العلاج بالريكي اليوجا المديتيشن الين واليانج تنظيف الشكرات الثيتا هيلينج الاكسس بارز قوانين الجذب قوانين الاستحقاق توأم الشعلة فتح العين التالتة الماكروبيوتيك السبليمينال الكود الكوني 369 البرمجة اللغوية العصبية الإسقاط النجمي أوراق التاروت البندول الإسلامي شايف كلمة الإسلامي دي أسلمت البوذية وسحب الطاقة السلبية وتفعيل الأسماء الحسنى والعلاج بطاقة الأسماء الحسنى يعيني على الإيمان أساور الطاقة، العلاج بالألوان، العلاج بالأحجار الكريمة، الفنج شوي أقول كمان ولا كفاية سبعين ممارسة منتشرة النهاردة كلها عبادة صريحة للشيطان بأسماء كيوت كلها أعمال سحر وقرابين للشياطين كلها بتعتمد على أنك تغير وعيك والشياطين هتمدك بالخواطر الشياطين هتخدمك فكرة البوذية بتعتمد على تغيير الوعي وكل الممارسات اللي فاتت بتعتمد على نفس الفكرة فانت لازم وعيك يقل عشان الساحر آسف عشان المعالج بالطاقة يبدأ يشتغل معاك الشيطان كائن طيفي خفيف مش هيشتغل وانت بكامل وعيك لازم وعيك يقل عشان يبدأ يديك الخواطر يبدأ يشتغل معاك الشيطان بيشتغل في لحظات تغير الوعي هو ده ملعبه فالساحر بين قوسين المعالج بالطاقة هيطلب من حضرتك انك تسترخي وتوقف اي فكرة في ذهنك التأمل بقى بيعلم الانسان يوقف افكاره التأمل في تعريف بسيط كده هو فن توقيف الفكرة التأمل هو فن توقيف الفكرة بس المطلوب احداث خلل في وعيك الشمانزم او السحر البوذي هو ده احداث خلل في الوعي من خلال ايقاف الفكرة بعد شوية بعد ما تطبق ممارسة من اللي فاته هتبدأ تحس برعشة بنشوة ألف مبروك أنت كده وصلت مدد شيطاني إنما سلطانه على الذين يتولونه الشيطان له سلطان على من يتولاه هيديك أحاسيس حلوة وبعدها خواطر هتغير فهمك للدين زي الشلة اللي بتعالج بالطاقة النهاردة وبعضهم أصبح بينكر السنة بيحارب ثوابت الشريعة بيحرف الدين فانت هتعيش في شهر عسل إدماني أي مدمن بيدخل في أول الإدمان في شهر عسل لكن بعد شوية وبعد ما تيجي رجله هتأتي الحصرة والاكتئاب وهيكتشف أن ثوابت شريعة كتير انهارت في قلبه اتسحرت يا كبير كم بنت خلعت الحجاب بعد دورات المعالجين بالطاقة كم حد مخه لسع بعد هذه الدورات فهؤلاء الصحراء الجدد آسف المعالجين بالطاقة قدموا للأمة في آخر عشر سنوات ما لم يقدم الصحراء عبر كل تاريخ الأمة موضوع البوذية موضوع خطير جدا 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 تطبيقات البوذية خلت الشياطين ترتع في بيوت المسلمين بالقوم في ورقة علمية ضخمة عملت في تأثير المديتيشن التأمل بعد سنة كاملة من هذه الممارسة على الصحة العقلية والنفسية الورقة دي عملها أساتذة جامعيين في الطب النفسي شارك فيها 60 متطوع من ممارسة التأمل 42% ممن تطوع حصلوا على الماجستير و25% حصلوا على الدكتوراه النتيجة كانت مرعبة 82% ممن مارس التأمل البوذي أصيبوا بحالات خوف ورهاب ونوبات هلع 57% أصيب بالاكتئاب 47% بدأ يأتيهم اعتقاد بأمور غريبة خواطر شيطانية 27% أصيبوا باضطرابات النوم و22% أصيبوا بالصداع و20% ضعف عام و18% ميول انتحارية الشيطان لبس ده لو برشمس رصير مش هيعمل ما يفعله التأمل البوذي تطبيقات البوذية بتخلي من يمارس هذه الممارسات ساحر ومسحور في نفس الوقت اللي بيمارس هذه الممارسات بيقدم قرابين للشياطين بيقلد البوذية بيجلس جلسات البوذية بيعتقد في الطاقة الكونية اللي هي خرافية أصلا بيعتقد فيها ما يعتقد البوذيون فدي كلها قرابين للشياطين فبيكون هو الساحر وبيتم السحر على جسده فبيكون هو المسحور إذا من يمارس تطبيقات البوذية بيكون ساحر ومسحور في نفس الوقت ده مؤسس الأكسس بارز جاري دوغلاس بنته بتقول إن أبوها تلقى تعاليم الأكسس بارز 
من خلال التواصل مع كينونات أخرى من خلال التواصل مع شياطين والأكسس بارز من أشهر تطبيقات البوذية اللي منتشرة للأسف في العالم الإسلامي أيضا Access was actually something that Gary channeled, and other, and it's really entities that helped us find the tools of access. Um, so actually, it's not something engineered by a man. It's somehow revealed. I would say it was a cooperation between a man and many ghosts, many beings. The access bar is a service that he offers to Satan. So it doesn't matter if we talk about the Buddhists and we talk about who is stealing ما ينفعش نتكلم عن البوذية وما نتكلمش عن الإيزوتيريك الباطنية الخواطر الشيطانية بصراحة دي وجهة نظري على حسب كلام بوزة الإنسان اللي بيموت بيتولد تاني بيتولد هو هو بس في جسم تاني في عملية بيسميها بتناسخ الأرواح تناسخ الأرواح عقيدة الشيطان تكرار الولادات لو أنت حلوة هتولد بعد الوفاة في كائن أفضل ولو أنت بتعمل أعمال سيئة هتولد في كائن أدنى تولد في كلب أي حيوان أي كائن أدنى وتظل تتنقل بين الأجساد لغاية ما الروح تصفو وتتوحد مع المطلق النيرفانا عقيدة متخلفة وفيها إنكار للحساب فيها إنكار لبديهيات عقلية يقول ترتيليان إذا كان تناسخ الأرواح صحيحا فلماذا لا يولد؟ الإنسان بنفس قدرات البالغين العقلية أيضا تناسخ الأرواح لو صح فالمفروض أن أعداد الكائنات الحية ثابتة لأنها تتناسخ فيما بينها وهذا لا يقوله عاقل الغريبة أن الفيدا الكتاب الهندوسي المقدس لا يقول بهذا الكلام يعني حتى كتبهم لا تقول بهذا الكفر وطبعا البوذية هي امتداد للهندوسية مفيش في الفيدا الهندوسية هذا الكلام وفي تحدي مفتوح لمن يأتي بنص واحد من الفيدا يقول بتناسخ الأرواح ده في عندهم طقس اسمه شردها في هذا الطقس بيتم تسكين أرواح الموتى فكيف تتناسخ الأرواح وفي نفس الوقت بيسكنوا أرواح الموتى إزاي؟ يعني قف في مكان فيه عقل وكلمني فكرة تناسخ الأرواح زي أي فكرة تحريفية عبارة عن خاطرة باطنية شيطانية جت في ذهن راهب هندوسي أثناء جلسة تأمل مديتيشن الشيطان شغال حضرتك ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم طبعا القرآن المحكم من عند رب العالمين ينفي تماما فكرة تناسخ الأرواح ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ده اللي بيموت نفسه أصلا يرجع حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فالروح لن ترجع مرة أخرى ترجعونها إن كنتم صادقين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى هي موتة واحدة بس ولن ترجع إلا ليوم الحساب الجديد عند بوزة هو أنه بيقول أن الإنسان لما بيموت مش بيطلع أي إنسان تاني بشكل عشوائي لا حياته اللي فاتت بتأثر على حياته اللي جاي لا بتأثر عليها إزاي يا أبو حميد عن طريق كارما آه أبو حميد أنا سمعت الموضوع كارما ده الكارما عند بوزة هي السكور الأخلاقي بتاعك لما تعمل حاجة كويسة زي أن أنت تأكل حد محتاج كده الكارما بتاعتك كويس ولما بتعمل حاجة وحشة زي أن أنت تسرق برضو الكارما بتسجل الكارما بتاعتك هتبقى وحشة لما تموت الكارما بتاعتك بتحدد حاجات كتير في حياتك الجاية هل هتبقى مريض ولا لا هيبقى معاك فلوس ولا لا هيبقى شكلك حلو ولا لا هل هتكون حد عصبي ولا هادي ولا كسلان دي كمان بتحدد هل هتتولد انسان اصلا ولا لا حسب بوزة لو انت انسان الكارما بتاعته سيئة وفضلت برضه تعمل افعال اخلاقية مش تمام فالكارما بتاعتك ممكن تخليك تتولد في جسم حيوان الكارما العقيدة اللي خربت حياة مليارات فكرة الكارما هي هياها خاطر شيطاني باطني اتى للهندوس والبوذيين الفيدا تصرح بأن هناك جنة ونار اجعلني خالدا في المكان الذي تودع فيه أنواع المتع والسرور الفيدا بتتكلم عن الجنة عادي مش كارما وأيضا بتتكلم عن النار وأن عذابها شديد فالكارما فكرة تحريفية للفيدا ظهرت نتيجة لليوجا والتأمل السكوني اليوجا دي هي مصدر الخواطر الشيطانية في ديانات شرق أسيا اليوجا بتقدم اليوجي على طبق من ذهب للشيطان اليوجي هو ممارس اليوجا اسمه يوجي يوجي وطمطم هنيجي طبعا لليوجا بعد شوية 
فكرة الكارما هي نفس القصة الحساب كله في الدنيا لو عملت صح يبقى لازم لازم تعيش غني وسعيد ولو في أي بلاء في حياتك فيبقى لازم لازم عملت حاجة غلط مستحيل في الكارما أن يكون في بلاء من غير ما تكون عملت حاجة غلط مستحيل يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالبلاء ممكن يكون اختبار مش شرط يكون عقوبة والدنيا كلها دار اختبار ما هياش دار جزاء الشيطان أقنعهم إن الدنيا كل حاجة إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا عقيدة إلحادية لا يجتمع إسلام وكرمة في قلب إنسان لا يجتمع إسلام وتناسخ أرواح في قلب إنسان العقيدة البوذية هي إلحاد روحي وهنا أحب أنبه على الناس اللي بيسموا بناتهم كرمة بلاش هذا الاسم الله يكرمك ده اسم وثني عند الهندوس والبوذيين العجيبة إن فكرة الكرمة دي أدت لخراب حياة مليارات البشر من اللي تولد معدم أو فقير أو ببلاء أو بمرض يبقى يستاهل لأنه أكيد في حياة سابقة عمل بلاوي الفكرة دي بترسخ لللا مبالاة أنت مريض تستاهل هيحصل بكده مصالحة للتخلف والظلم والطبقية لو حد اتولد في طبقة فقيرة يستاهل وخليك في نفس الطبقة وده اللي أدى لظهور النظام الطبقي في الهندوسية في الهند أربع طبقات وكل طبقة تستحق ما هي عليه الهند عاشوا في خراب وفساد ومجاعات آلاف السنين نتيجة للكرمة إلى أن تم إلغاء النظام الطبقي في الهند في خمسينيات القرن الماضي اتباع الشيطان والله بيفسد دنيا وآخرة طيب هنا السؤال كيف بوزة والهندوس وصلوا لفكرة الكرمة وتناسخ الأرواح وأن الإله بيحل في الكون على شكل طاقة كونية أو طاقة حيوية وكيف بوزة وصل للاستنارة بين قوسين الضلمة مصدر كل هذه الأفكار والخواطر والأوهام هو التأمل السكوني وتسليم روحك للشيطان وأشهر حالة التأمل هي اليوجا اليوجا مصدر الخواطر الشيطانية في ديانات شرق أسيا فكرة اليوجا بتقوم على إدخال الطاقة الكونية جواك ظبط مجالك الطاقي الشيطان بيحل فيك ومن هنا بتبدأ الخواطر الشيطانية تشتغل كلمة يوجا من الجذر يوج ومعناه التوحد أنت والإله تصيران شيئا واحدا بين قوسين طبعا أنت والشيطان تصيران شيئا واحدا I always described yoga as a ladder to the divine. The whole technology of yoga is just about this, transforming yourself from being just a piece of creation to the creator himself. This is not in search of God. This is in search of becoming a God. This is not in search of divine. This is in search of becoming divine. فاليوجا فكرة وثنية متخلفة بتقوم على أن الإله يحل في العالم المادي. الله عز وجل بائن منفصل عن خلقه لا يحل في مخلوقاته. أي حد بقى يقول لك لا ده اليوجا دي رياضة. هذا إنسان ضايع هل الركوع والسجود في صلاة المسلمين رياضة؟ ولا هي حركات مخصوصة لها معان تعبدية في الإسلام؟ كذلك اليوجا هي صلاة الهندوس لها معان تعبدية عندهم الهندوس والبوذيين بيصلوا باليوجا وأي حد مش هندوسي ولا بوذي بيمارس اليوجا فهذا لص يسرق وثنيات الهندوس. Yoga is ritual. This is one of the important revolution statement I'm making. Anybody who says yoga is spiritual, they are thieves. Trying to steal yoga from Hinduism, they are thieves. Trying to steal yoga from Hinduism and sell it, market it, package it to the modern mind and junk yoga, junk yoga, punk yoga, tank yoga, ank yoga, monk yoga. We need to make a strong statement. Yoga is not spiritual. Yoga is ritual. One of the important truth you have never been told is yoga cannot be separated from Hinduism. لص لا يمكن فصل اليوجا عن الهندوسية. فكون مسلم يمارس اليوجا أو مسلمة تمارس اليوجا. يقول لك أصل اليوجا لها فوائد. والله ما شاء الله. الفوائد دي لو افترضنا إنها موجودة وهي وهم. لكن لو افترضنا إنها موجودة فهي فوائد مهملة بجانب الشرك. مهملة بجانب تقليد صلاة وثنيين 
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وأنها تتخذ دواء فقال صلى الله عليه وسلم لا ولكنها داء ففوائد الخمر لا شيء بجانب خبثها فما بالك بخبث الشرك مجرد الجدل في الأعمال التعبدية الشركية وإن إحنا ممكن نتخذها رياضة ومعلش أصلها ممكن تفيدني في تمارين الاستطالة من يمارس اليوجا كرياضة هو كمن يمارس عبادة الأصنام كرياضة ده عندهم طقس في اليوجا اسمه طقس تحية الشمس عند الشروق وعند الغروب قال النبي صلى الله عليه وسلم تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار مش أنا بقول لك كلها ممارسات عبادة للشيطان الشيطان ضحك عليك يوجي التوحيد أنزه شيء وألطف شيء وأصفى شيء أدنى شيء يخدشه ويؤثر فيه اعتقادك أن الكون يتحرك لينفذ طلبك بالتأمل هذا كفر بالتوحيد اعتقادك أنك بالتخيل تجلب الرزق زي ما في قانون الجذب هذا كفر بالتوحيد اعتقادك أن في طاقة شفاء تأتي من الكون كل هذا يدنس التوحيد فكل طقوس وممارسات وتطبيقات البوذية هي قرابين للشيطان كل هذا قطح في كلمة التوحيد قطح في شروط لا إله إلا الله قطح في مفتاح الإسلام مفتاح الجنة لازم ننتبه لهذه الممارسات البوذية والهندوسية اللي بدأت تنتشر في بيوتنا لازم ندرك مقام التوحيد وعظمة التوحيد لازم نحافظ على أذكار الصباح والمساء عشان ربنا يحفظنا من شر الشيطان وشركه نحافظ على سورة البقرة في ناس فاكرة أن القرابين للشياطين هي أنك تجلس في غرفة ضلمة وتعمل لي شمعة وتقرأ طلاسم ده في الأفلام أنت لو قربت للشيطان ذبابة لقبلها لما طلب من أحدهم يقرب شيئا للصنم فقرب ذبابا فدخل النار الشيطان يقنع من حضرتك بذبابة الذبابة هي قربان كامل للشيطان يقنع من حضرتك لو تخيلتي أن التأمل والميديتيشن بيجلب الرزق يقنع من حضرتك لو تعلقت بالعلاج بالريكي والفنجشوي والكود الكوني كود تسلا لو تعلقت أو مارست أي ممارسة من ممارسات البوذية السبعين اللي احنا ذكرنا بعضها في هذه الحلقة ساعتها الشيطان سيكون لك خادما ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وفي الأخير أوصيكم بمشاهدة هذه الحلقة وهي حوار عملت مع باحثة في أصول اليوجا عائدة من عاصمة اليوجا في العالم ريشيكيش لقاء مهم جدا جدا رابط اللقاء في الوصف حب تدرس اليوجا في ريشيكيش عاصمة اليوجا عشان تنشرها في العالم الإسلامي فاكتشفت أنها أمام طقوس عبادة للشيطان كاملة وأي حد عاوز يدرس نقد إلحاد اقرأ كتاب بصائر كاملا أتقن هذا الكتاب وأهده لأي حد عنده شبهات أو حد ملحد تعرفه والكتاب في فصل كامل عن العلاج بالطاقة عبادة للشيطان رابط الكتاب في وصف الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وعلامة الإعجاب عشان تصل هذه الحلقة لأكبر عدد إن شاء الله لا تنسوني من صالح الدعاء رب يبارك فيكم نلتقي على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون